En el mundo de la música, como mamás, como actrices, como productoras, dirigiendo un país, luchando, jugando fútbol, en cualquier, cualquier ámbito, las mujeres han logrado destacar cada vez más con el tiempo, abriéndose camino en un mundo que a veces suele ser difícil, pero que siempre hallan la manera de salir adelante y demostrar lo poderosas que son las acciones cuando se proponen cambiar al mundo. De todos los mundos y con los requisitos que estás viendo en pantalla, hemos hecho un top 10 general de las mujeres más destacadas de este 2023. Número 10. Shannon Watts. No deberíamos de preocuparnos por las armas, porque la guerra no debería de existir. Hacia esa profundidad radica la concientización y el mensaje que ha tratado de transmitir esta activista que dio mucho de qué hablar alrededor del mundo. Shannon Watts ha asumido la responsabilidad de defender la seguridad de las armas con la esperanza de que, dentro de una generación, esta crisis exclusivamente estadounidense sea una reliquia espantosa del pasado. En 2012, después de que 20 alumnos de primer grado fueran asesinados en su escuela, fundó Moms Demand Action for Gun Sense in America. Ahora se está produciendo un cambio. Por primera vez después de creada esa asociación en casi tres décadas, un paquete significativo sobre seguridad de armas se convirtió en ley y ahora más de 100 candidatos en materia de seguridad de armas han sido elegidos. And so when I think about social media and activism, I think a lot about our volunteers in small southern and midwestern towns where... Número 9. Jennifer Hermoso. Lamentablemente, la jugadora tuvo que pasar por una situación la cual recibió más foco de atención que el propio e histórico campeonato del mundo femenil que habían ganado las españolas, al vencer por la mínima con un gol de Olga Carmona a Inglaterra. Jennifer Hermoso fue víctima de un beso no consentido en Televisión Nacional por parte del presidente de la Federación Española en ese entonces, y se mostró como la líder de un movimiento en el que cosas como estas ya no deberían de pasar más. Y todos debemos de hacer conciencia de la dura realidad que a veces viven las mujeres. Jennifer Hermoso habló, se defendió, no se quedó callada y mucha gente la respaldó, iniciando así una motivación hacia todas las chicas que decidieron hacer lo mismo, no quedarse calladas y cambiar el rumbo de su historia. Que por favor, sobre todo a las pequeñas, que, que sí que se forjen un, un futuro de, de estudios y... Y, y que tengan la mente muy clara lo que quieren, pero... Número 8. Wade Song. Si se trata de belleza visual, la joven diseñadora y artista... Widdy Sang se llevó las palmas este 2023. ¿Por qué explorar el espacio cuando en la Tierra hay tanto por hacer? Con Astro, la artista multimedia Sang responde a esta pregunta... Desde una perspectiva, la de un ser inteligente que explora nuestro planeta, su vasta edad y las consecuencias de nuestro paso desde un avanzado telescopio. Esta es la pieza inmersiva comisionada por el festival Earth Metaxis en 2021, ganadora del Prix Train Sonor Award en 2022 y creadora en colaboración con el compositor Wei Lu Yi y la desarrolladora visual Shabu Su, en la que parte desde la imaginación visual de Widi, quien toma elementos abstractos para resignificar paisajes de planeta vistos desde una tecnología y perspectiva completamente alienígena, mandando así un mensaje de que lo más bello lo tenemos aún sin descubrir y está dentro de nosotros. Número 7. Olivia Rodrigo. Bueno, ¿qué se puede decir de Olivia Rodrigo que no se sepa desde 2021? En donde nos demostró que a su corta edad, si hace música, es para ganar Grammys. Con otras seguras, unas tantas nominaciones nuevas a los nuevos Grammys venideros en 2024, Guts y sus nuevas canciones de este nuevo álbum calificado ya a álbum del año, nos hicieron vibrar sobre todo en la parte final del 2023, subiéndose al monte Rushmore de las artistas femeninas más streameadas de la industria musical y con su canción Vampire que apunta a ser la canción del año. Ya tiene anunciadas más de 50 presentaciones en la gira que planea hacer el siguiente año, 
junto a su amigo Dan, ha creado nuevamente música que es digna de entrar en lo mejor del 2023, lo suficiente para aparecer en los programas más importantes de televisión estadounidense, como lo son Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Kelly Clarkson o el famosísimo Saturday Night Live junto a Adam Driver. Una locura total, la cual estamos seguros le dará otros nuevos Grammys para su colección. Número 6. Kamala Harris. Muy como en el año en que se convirtió en vicepresidenta, Kamala Harris se sigue manteniendo en la cima como una de las mujeres más influyentes del mundo. Es la primera mujer en liderar la Fiscalía de California y en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos. A pesar de no tener una popularidad exorbitante, aspira a suceder a Joe Biden cuando ésta se retire de la política y ha inspirado a muchísimas mujeres a meterse de lleno en la política con el propósito de lograr la prosperidad y la seguridad comunes y en reconocimiento de los lazos estrechos que comparte Estados Unidos con las naciones del continente americano, Kamala Harris en este 2023 ha sido la portadora de voz en la mayoría de ocasiones del presidente Biden, sabiendo tomar el frente con seriedad y seguridad. Today you come to the end of what I am sure will prove to be 47. Número 5. Georgia Meloni. En un año de poder en Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha consolidado una agenda moderada que ha tenido satisfechos a gran sector de la población italiana, quienes en un principio tambaleaban entre que sí y que no con sus acciones y discursos temerarios. La dirigente de 46 años ha buscado una actitud constructiva con la Unión Europea y sus socios. Más allá de algunas diferencias con Francia y Alemania, ha ofrecido un apoyo sin fisuras a Ucrania frente a la invasión rusa. Y se espera que retire a su país de las nuevas rutas de la seda, el megaproyecto chino de infraestructura, en un futuro. Italia fue el único país del G7 que se sumó a este programa en 2019, siendo así un primer año muy movido para la presidenta del Consejo de Ministros que a sus 46 años... Es una de las mujeres más influyentes a nivel mundial y en el mundo político. Tra il reddito di cittadinanza e rubare c'è prima l'opzione di andare a lavorare, signori. Número 4. Christine Lagarde. Como abogada convertida en ministra del gabinete y luego jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine ha tomado un camino hacia la presidencia del Banco Central Europeo, un papel anteriormente dominado por economistas académicos varones, que no era típico. Su enfoque para supervisar la política monetaria de la eurozona ha sido igualmente poco convencional. En ese cargo, ha trabajado para garantizar que la fórmula de políticas sea más inclusiva en muchos niveles, reuniendo a formuladores de políticas históricamente divididos en temas clave como la revisión de la estrategia del BCE y dando a los banqueros centrales nacionales más influencia sobre las políticas. También ha supervisado el aumento de los niveles de confianza pública en la institución de 24 años, en parte al involucrar a los ciudadanos en conversaciones de las que mucho antes se sentían alejados, dando vida así a su legado de dar la palabra al pueblo, hablando de política y de países de Europa. Societies throughout history have always found ways To alert people. Número 3. Ursula von der Leyen. Mujer que no es ajena a los tops donde se mencionan las mujeres más poderosas e influyentes de los recientes años. Afrontando su último año de mandato, ha dado a entender que eso no significa que haya bajado el ritmo. Acercándose en los más recientes días con acuerdos que beneficien mutuamente a sus relaciones con los países del continente americano. Y con todos, no solo con Estados Unidos. La gira por Brasil, Argentina, Chile y México de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen tiene como trasfondo la necesidad europea de nuevas materias primas estratégicas imprescindibles 
para su transición ecológica y de nuevos socios que sean más fiables que los anteriores. Viajando alrededor del mundo, haciendo un buen trabajo como presidenta de la Comisión Europea, la líder belga mantiene su discurso haciendo hincapié en la importancia de las elecciones europeas en 2024, destacando que el resultado de estas elecciones influirá en la dirección futura de Europa, en áreas como la geopolítica, la lucha contra el cambio climático y la transición digital. Good to be finally back together. Indeed, it has been eight years now that we have seen each other uh, in this format last time. Número dos, Margot Ruby. La única razón por las que las personas del mundo del entretenimiento siempre tienen superando a políticos en este tipo de tops es porque precisamente la popularidad e impacto mediático es uno de los requisitos que más tienen peso en los requisitos totales. Quien no haya escuchado acerca de Barbie o el término Barbieheimer sin duda no estuvo en este planeta en el 2023. Siendo la protagonista de la película más taquillera del 2023 y hablando de un film que hace hincapié en la vida que tienen las mujeres y de lo difícil que es a veces adecuarse a la frase sé lo que quiera ser en un mundo lleno de prejuicios, estereotipos y pocas oportunidades, Margot Ruby ofrece otra actuación magistral, inspiradora y merecedora de nominaciones, las cuales ya las tiene. Una actriz que sigue siendo una modelo a seguir, estando en su prime y por supuesto siendo actualmente la actriz número uno en todo Hollywood o en el mundo, podríamos decir. Hi Ken. Things have been happening that might be related. When my world Cold shower. Ooh. Falling off my roof. Por supuesto, antes de aunar en el primer lugar, estas son algunas menciones honoríficas. Rihanna, por una gran actuación en el Super Bowl y por ser simplemente Rihanna. Carol G, por ser una de las artistas latinas más escuchadas de todo el año. Claudia Sheinbaum, porque todo apunta a que será la primera presidenta en la historia de México. Katia Echazarreta, por ser una modelo a seguir para todas las niñas y niños que quieren ser astronautas. Nicky Nicole, por ser una de las artistas latinas más escuchadas y exitosas del año y subir como la espuma. Jennifer College, por un emotivo discurso y siempre estar presente para dar un gran mensaje a través de su trabajo. Drew Barrymore, por demostrar que se puede hacer de todo, actriz, directora, modelo, fotografía y productora. De todo. Número 1. Taylor Swift. Y si ya habíamos hablado de la actriz número uno del mundo, tenemos que hablar de la artista musical número uno del mundo, siendo quien sin ninguna duda ha sido la mujer del año, no solo haciéndose con ese adjetivo en la revista Time, sino que también con el de la persona del año. Las razones... 2023 ha sido el año de Swift, después de 17 años de carrera que ha ido construyendo desde la adolescencia, cuando sus padres decidieron mudarse de su Pensilvania natal hasta Nashville para que hiciera su carrera primero en el country y después en el pop. No hace falta mencionar que su gira de Eras Tour fue un rotundo éxito alrededor del mundo, además de que fue la primera vez que se aventuró a Latinoamérica, siendo la misma Taylor sorprendida por el cariño de sus fans en este lado del mundo. Además de Eras Tour, ahora hablando de la película, que sabemos no es una película, pero fue lanzada para el cine, metió dentro del top 20 films con mayor recaudación en el año, juntando un total de 249 millones de dólares, teniendo tan solo un presupuesto de 10 millones de dólares, dominando la mayor parte del 2023 con el Eras Tour y con su Taylor's Version, de uno de sus álbumes más populares llamado 1989, ya no debe de caber ninguna duda que ella es la actual monarca del pop de nuestra generación. What if I told you I'm a 